大家好，今天是2024年10月3日。虽然现在正值十一长假 ，A 股市场休市，但是前几天股市的火爆行情仍然让很多人心潮澎湃。在假期前的最后两个交易日 ，A 股连续暴涨，上证指数重新站上三千点，让很多人欢欣鼓舞。但是，再也认为现在高兴还为时尚早。趁着这个假期，让我们冷静下来。好好分析一下当前的经济形势。先来看看最新的数据： 9月26日 ，A 股三大股指集体大涨，截至收盘，上证指数涨 3.61% 报 3,095 点；深证成指涨 4.44% 报 8,916.65 点；创业板指涨 4.42% 报 1,714.14 点。两市成交额突破 1.1 万亿元，北向资金净买入超过100亿元。更令人瞩目的是，在9月30日，也就是节前最后一个交易日，三大股指再次集体暴涨，其中沪指大涨 3.47% 报 3,194.72 点点；深证成指涨 4.58% 报 9,950.65 点点。创业板指更是暴涨 5.77% 报 1,994.26 点这样的涨幅在平常时候都足以让人兴奋不已，更何况是在长假前夕，看起来很不错，对吧？但是再也要提醒大家，别被这表面的繁荣迷惑了双眼。我们来看看更深层次的数据。根据国家统计局的最新数据。今年一至八月，全国规模以上工业企业利润总额同比下降 11.7% 八月当月，规模以上工业企业利润同比下降 6.7% 这意味着什么？意味着中国实体经济的基本面并没有得到根本改善。再来看看就业数据，八月份全国城镇调查失业率为 5.2%。其中， 16至24岁人口调查失业率高达 14.9% 这么高的青年失业率，你还觉得中国经济形势一片大好吗？更令人担忧的是房地产市场。8月份， 7 0个大中城市新建商品住宅销售价格环比下降城市有50个，二手住宅销售价格环比下降城市有63个。房地产投资同比下降 8.8% 房地产开发企业到位资金同比下降 16.4% 这个曾经支撑中国经济增长的支柱产业，现在已经摇摇欲坠了。那么，为什么股市还能这么涨呢？说白了，就是政策在灌水。9月24日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，释放了一系列重磅信息。包括降准降息、降存量房贷首付比例、创设新工具、支持 A 股等超十项政策。9月26日，中共中央政治局又召开会议，强调要努力提振资本市场。这些政策确实能在短期内刺激股市，但能解决中国经济的根本问题吗？再也对此表示怀疑。有意思的是，现在连保洁阿姨都在谈论股票了。有网友爆料，小区的保洁阿姨最近几天一边扫地一边跟业主聊股票，说自己赚了不少钱。这位网友还提到，自己的两个从来不炒股的同学竟然也开户了，连一些平时对股市毫无兴趣的人也在跃跃欲试。这让人不禁想起了2015年那场疯狂的牛市，当时连卖菜的大妈都在炒股。大家都知道后来发生了什么。对吧？一些所谓的专家现在又跳出来唱多了。比如，前某券商首席经济学家李大霄就说：“中国股市最悲观的时候过去了，中国股市的长远健康稳定发展可以期待。”再也想问问这位李大霄，你是不是忘了2015年自己是怎么唱多的？当时股灾来临时又是怎么辩解的？外资机构现在也开始积极买入 A 股了。但是大家别忘了，这些机构可是墙头草。等到他们开始大规模撤资的时候，中国股市恐怕又要迎来一轮暴跌。所以，再也在这里要提醒大家
，千万别被眼前的繁荣假象迷惑了。中国经济的根本问题并没有得到解决，包括产能过剩、债务高企、人口老龄化等等。现在的股市上涨，更多是政策刺激的结果，而不是经济基本面改善的表现。那么，中国经济的未来到底会怎么样？在也可以很负责任地告诉大家，前景不容乐观。首先，中国面临的是人口危机。2022年，中国人口出现了61年来的首次负增长。2023年上半年，出生人口同比下降超过 10% 这意味着什么？意味着中国的人口红利正在快速消失。未来，中国不仅要面对劳动力短缺的问题，还要承担巨大的养老压力。根据一些专家的预测，到2050年，中国65岁以上人口比例将达到 30% 左右。想象一下，三个人中就有一个老年人，这个社会还能有多少活力？更可怕的是，中国的养老金制度可能会在2035年左右就面临崩溃。其次，中国面临的是产业困境。一方面，低端制造业正在加速向东南亚转移。为什么？因为中国的人工成本太高了。另一方面，在高端制造业领域，中国又面临着发达国家的技术封锁。最近这几年，美国对华为、中芯国际等中国高科技企业的打压，大家都看在眼里。这种两头受挤的局面。会导致大量企业倒闭，大量工人失业。据不完全统计，今年以来已经有超过十万家外贸企业倒闭。这个数字背后是多少家庭的生计问题？第三，中国面临的是债务危机。前面已经说过，中国的债务水平已经超过 GDP 的 290% 这是一个什么概念？意味着中国每创造一元 GDP。就要背负将近三元的债务，这种情况下，经济增长是不可持续的。更糟糕的是，很多地方政府已经开始出现债务违约。前段时间，某省会城市的一家融资平台就公开宣布无力偿还到期债务。这可能只是个开始，一旦债务危机全面爆发，后果将不堪设想。第四，中国面临的是。国际环境恶化，美国正在全方位的遏制中国，从贸易战到科技战，再到现在的金融战，不仅是美国，连欧盟、日本等传统盟友也开始对中国采取更加防范的态度。在这种情况下，中国还能指望外资推动经济增长吗？显然不能。数据显示， 2 0 2 3年前八个月。实际使用外资金额同比下降 5.1% 这种下降趋势恐怕会持续很长时间。第五，中国面临的是创新动力不足。虽然政府一直在强调创新的重要性，但实际上中国的创新能力并没有实质性的提升。在关键核心技术领域，中国仍然严重依赖国外，比如芯片，尽管投入了巨额资金。但中国的技术水平仍然落后国际先进水平好几代。再比如航空发动机，至今中国还无法自主生产大型民用航空发动机，这种局面短期内很难改变。那么，面对这些挑战，中国还有出路吗？说实话，再也也不知道。但是有一点可以肯定，那就是现在政府采取的这些刺激政策根本解决不了问题。反而可能会让问题更加严重，比如说，现在又开始放松房地产调控，刺激房地产市场，这不是又在走老路吗？房地产泡沫越吹越大，最后破裂的时候，受伤的还是普通老百姓。再比如说，不断降低利率，扩大信贷，这种做法只会让债务问题更加严重，让经济更加依赖投资拉动，最终陷入恶性循环。所以，再也要告诉大家的是，未来几年，中国经济很可能会进入一个长期的低增长期，甚至可能会出现负增长。中国每个人都要做好心理准备，未来的日子可能会很艰难，失业率可能会继续上升
，工资可能会停滞不前，甚至下降，房价可能会大幅下跌，很多人的财富可能会缩水，社会矛盾可能会加剧，我们可能会看到更多的群体性事件。在这种情况下，中国普通老百姓该怎么办？在野的建议是：第一，保护好自己的工作。如果你还有工作，一定要好好珍惜，提高自己的不可替代性。第二，减少负债，尤其是不要背上高额房贷。在经济下行期，债务是最危险的。第三，保持技能学习。在这个快速变化的时代，只有不断学习，才能不被淘汰。第四，做好长期打算，不要指望经济能很快好转。普通中国人可能要面对一个长期的艰难期。最后，再也想说的是，不要对股市抱有幻想。真实的经济已经如此糟糕，股市的上涨不过是一场空中楼阁。当泡沫破裂的时候，跌的会更惨。大家还是要保持清醒，不要盲目跟风。股市有风险，入市需谨慎，别到时候又成了韭菜。好了。今天的内容就到这里，希望大家能够保持清醒，做好准备。如果你觉得这期节目对你有帮助，别忘了点赞、转发、评论。我们下期再见。